En 1952, 10 años después, Elvia Martínez Verday esposaría para una segunda escultura. En este caso, dentro del marco de un monumento dedicado a la expropiación petrolera que se ubicaría, y ahí está todavía, en la confluencia del Paseo de la Reforma y el Periférico. En ese conjunto, realizado otra vez por el arquitecto Vicente Mendiola y por el escultor Juan F. Olaguíbel, aparecería esta mujer desnuda nuevamente, pero ahora como la victoria, como, vamos, a final de cuentas, el, eh, frente a las vicisitudes, el petróleo se había convertido en patrimonio nacional. La mujer eh, representa, pues, el caudal, está levantando los brazos al cielo y a sus pies surge el chorro de agua que representaría en tal caso el flujo del petróleo. Se había consumado pues una nueva hazaña, en este caso eh, Elvia Martínez Verdalles habría cobrado 600 pesos por su trabajo y finalmente, bueno pues tampoco se dio a conocer el nombre, pero bueno, pasarían 40 años más para que ella diera a conocer uno y otros secretos.